بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں اور جس کا پیغام ام بھائی چارگی محبت ہے تو پھر یہ بات سمجھ سے بالتر کیوں ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے مذہب زبان اور مسلک پر کیسے نفرت کر سکتا ہے اور کیسے مار سکتا ہے ناظرین پاکستان اس وقت تمام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اور ہر طرح کی دہشت گردی ہمارا مقدر بن چکی ہے ہمارے اپنے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو ہمارے فوجی لیڈرز ڈاکٹرز وکیل انجینئرز غرض ہر شخص دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ پاکستان کو ایک فیلئر اسٹیٹ قرار دیا جائے شر پسند تو آگ لگا دیتے ہیں مگر اس کی چنگاریاں ملک کے ہر حصے میں سلگتی رہتی ہیں ریاست اور حکومت کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے جس میں وہ ناکام نظر آتی ہے ہمارے لیڈران تو سیکیورٹی کے حسار میں اپنی زندگی گزارتے ہیں مگر ہماری عوام پوچھتی ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے وہ یہ پوچھتی ہے کب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں پاکستان ایٹ سیون میں شازیہ خان آپ کو کہتی ہے خوش آمدید اور اسے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں نئی مرحمان امیر کراچی جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ ٹیلی فون پر جوائن کریں گی شرمیلہ فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ساتھ ساتھ آصف حسنین ایم کیم کے رہنما بھی ہوں گے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گی کہ پاکستان کی اس گمبیر صورتحال میں جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جماعت اسلامی پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے جب سے تشدد کی یہ لہر بہت تیز ہوئی ہے پورے ملک میں اور دہشتگردی کے مسئلے سے ہم سب دوچار ہوئے ہیں اور اس میں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے نہ فوج محفوظ ہے نہ ڈاکٹرز محفوظ ہیں یہاں پر آپ کراچی میں دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کر کے کس طرح سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے وہ پورے ملک میں زائرین ہوں یا کوئی جلسہ جلوس کرنے والے ہوں یا مذہبی عبادت گاہیں ہوں حتیٰ کہ کرسچن تک کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دہشت گردی کے روٹ کاؤس کی طرف لازمن جانا چاہیے ایک طرف تو ہمیں حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے حکومت ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے اور تیہ کرتی ہے کہ جو تمام لوگوں کا کنسنسس اگر ہے یعنی پاکستان کے نودن ایریاز میں جو ایشو ہے وہ ایشو ہے کہ مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے ہمارے جو بلوچستان کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پر انڈیا وہاں امریکہ وہاں اور بہت ساری قوتیں براہ راست انوالو ہیں اور وہاں علیدگی کی تحریک کے نام پر بھی ایک بہت چھوٹے پورشن میں صحیح لیکن کام کیا جا رہا ہے اگرچہ کہ بلوچ اس طرح سے نہیں چاہتے پاکستان سے جدان اور بلدیاتی اندخابی انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کراچی کا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر دہشتگردی کا راج تو گزشتہ ستائیس سال سے جاری ہے لیکن پچھلے سات آٹھ سال میں تو اتنی تیزی آئی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیوم کی حکومت میں یہاں پر گیارہ ہزار لوگ قتل ہوئے اور اس وقت بھی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں ہیں وہاں پر آواز اٹھا رہے ہیں ہم سڑکوں پر اگر احتجاج کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی آواز اٹھاتے ہیں ہم تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر ہوگی اور اس کی ویل ہوگی تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں حکومت کے پاس وہ اختیارات وہ طاقت اور وہ وسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس بات میں باہر کا کوئی پریشر نہ لے آپ کے پاس بھی ہے نا جماعت اسلامی پاکستان قیام سے پہلے قائم ہوئی سٹریٹ پاور ہے اور سب سے بڑا بینفٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ سیاسی جماعت تو ہیں لیکن مذہبی جماعت بھی بالکل اور ہم اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ملی اگیتی کونسل جماعت اسلامی نے بنائی اگر اس ملک میں کبھی شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش پبلک نہیں لڑنا چاہتی لوگ آپس میں رہتے ہیں لیکن چند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں اور یہ بیرونی قوتیں جو چاہتی ہیں اور ایک ہی جیسے لوگوں کو استعمال کر کے کام کرواتی ہیں تو ان چند لوگوں کو بے نقاب کرنے کا ذمہ جو ہے وہ کیا صرف موجودہ حکومت کو جاتا ہے آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں اس جماعت میں بھی حکومت میں بھی اور پچھلی حکومت میں بھی رینجرز یہ کہتی ہے کراچی میں کہ اہل تشیع کی اگر جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں ایک سیاسی جماعت دونوں میں ملوث ہے تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ فلاں جماعت ملوث ہے اور فلاں جماعت ملوث ہے یہ حکومت کا کام ہے نو رینجرز کا کام ہے کہ جو یہاں پر ٹارگٹڈ آپریشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹڈ آپریشن بڑی دھوم دھڑا سے جاری ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی جماعت کو پینقاب کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ دشت گرد ہیں اور یہ دونوں طرف سے قتل کر کے آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح اگر زائرین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو پھر یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے لیکن سیاسی جماعت جو بے اختیار جماعت ہو جو حکومت میں شامل نہیں ہو اس کے ذمہ داریوں میں اور جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں جن کے گورنر ہیں جن کے وزیر ہیں جن جو ہمیشہ حکومتوں میں رہتے ہیں ان کے پورے سٹائل میں فرق ہوتا ہے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں اور اپنے طور پر جو کردار ہم فرقہ وارانہ ہم آنگی کے لیے جو کردار جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی پہ ایک چھاپ یہ لگی ہے کہ اس نے جو اس کے پاس سٹریٹ پاور ہے اس کو اس نے صرف سیاست کے لیے استعمال کیا نعمت اللہ صاحب تھے کراچی میں بہت ویل فیر کے کام
इस शहर में इस वक्त इक्यावन एम पी एम क्यू एम के हैं पच्चीस एम एन एम क्यू एम के हैं अमन नहीं है आप हमारे आधे भी होते तो इस शहर में अलहमदुल्ला हम इस बात को बिल्कुल श्योरली कहते हैं कि किसी की जरूरत नहीं होती कि यहाँ पर कुछ कर सकता अवामी ताकत लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की मतलब मैं किसी स्पेसिफिक शहर के नाम ले लूंगी पूरा शहर मुल्क जो है वो आग में चल रहा है उसमें जमात इस्लामी क्या किरदार है जमात इस्लामी फिर वाराना मांगी के लिए किरदार अदा करेगी जमात इस्लामी अगर कहीं मुजाक की जरूरत है हम हाजिर है ये श्योरिटी हुकूमत की तरफ से जुबानी बातें नहीं अगर हुकूमत यह कहती है कि मनोवर हसन साहब मुजाक के लिए किरदार अदा करें वो इसके लिए तैयार है लेकिन उसके लिए पूरा रोड मैप चाहिए हुकूमत अगर सिर्फ बातें करती रहे और काम कुछ न करे और फौजी हमारे शहीदा किया हुकूमत से तो मुलाकात होती है देखिए चौधरी मुलाकातें होना एक अलग बात है आपका और क्या होता है मुलाकात होती है ना आप उस एजेंडे पे बात करें ना हम तो रोजाना कह रहे हैं देखिए हम तो ये कह सकते हैं ना कि हमारी खिदमत हाजिर हैं ये हुकूमत का काम होता है ना कि वो इसमें किरदार अदा करे और वो जो लोग ये काम करवा सकते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है इशू है क्रेडिबिलिटी का इस मुल्क में और क्रेडिबिलिटी बदकस्मती से हुकूमत की नहीं है हुकूमत को चाहिए सब लोगों को ऑन बोर्ड ले मौलाना सभी लोग साहब ने आज एहतजाजन कहा कि मैं इस मुलाक से निकाल दिया फिर पिछली हुकूमत ने पिछली हुकूमत ने इसी तरह निकाल दी कि सिर्फ कराची में ग्यारह लोग कत्ल हो गए इस तरह निकाल दिए अगर इस तरह से मुफाहमत की सियासत के नाम पर या कत्लो गारत गरी को बुरे कार लाते हुए वक्त गुजारना है तो ये कौम के साथ क्या हो रहा है मजाक ठीक है हमें अगर ज्वाइन कर लिया है हम आसिफ हसनैन से भी बात करना चाहेंगे साथ साथ शर्मिला फारूकी से भी बात करना चाहेंगे ताकि जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें नईम साहब का मिला जमात इस्लामी के रेफरेंस से तो हम वो उन तक पहुंचाए और उनसे भी बात करें नाजिन मुल्क की जो सूरत हाल है वो यही कि इस वक्त कौमी असम्बली का अजलास बुला लिया गया है कल दहशत गर्दी के पेशी नजर साथ साथ कल सुन्नी तहत काउंसिल की जानब से जो हड़ताल है उसकी कॉल दे दी गई है शहर की बात करूंगी कराची शहर की तो यहां पर जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी मुमकिन हादसा पेश आए तो उसमें बच्चे जो है वो ना रुले लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों की जो जमात की बात की जाती है ये दहशत गर्दी कौन कर रहा है ये दहशत गर्दी देखिए हमने आपको ये बात बताई और बार बार कह रहे हैं बार बार ये बात कह रहे हैं कि दो से पहले जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया उससे पहले पाकिस्तान में नाइन इलेवन के बाद से जंग हमारी जंग हो गई ये हमारी जंग ठीक है जंग यहाँ यहाँ बम धमाके नहीं थे यहाँ दहशत गर्दी नहीं थी यहाँ पर छोटे मोटे वाकत होते थे कराची का स्पेसिफिक केस था वो चल रहा था और उसको जो है वो उस पर बात भी हो रही थी लेकिन पूरे मुल्क में हमारा पूरा नॉर्दर्न पार्ट शर्मिला फारूकी ने हमें ज्वाइन कर लिया शर्मिला साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का फरमाइएगा की इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है लाजमी सी बात सब परेशान है लेकिन अभी हमारी नईम साहब से बात हुई और जो मेरे आज प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है बहसियत ऑपोजिशन बहसियत आप की हुकूमत में जो इकतदार पार्टियां हैं वो क्या रोल अदा कर रही हैं मसलूम वाक्य के बाद हमने देखा परसों रात से शहर कायद में जो है वो मुजाहरों का सिलसिला जारी है पूरा शहर जो है कल से स्टक हुआ हुआ है हुकूमत इस मामले में क्या इकदाम कर रही है देखिए हम तो लाशें उठा उठा के थक गए हैं बात यह है कि इस मुल्क के जो सिक्योरिटी हवाले से गैर मामूली हालात हैं उसमें हमें कहीं से भी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही ना हमें गवर्नमेंट की कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नजर आ रही है हुकूमत को चुपका सांप सूंघिया है हमारे वफद वजीर दाखिला साहब हैं उनका कुछ पता नहीं है क्या पॉलिसी है डायलॉग हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा किससे हो रहा है कब होगा या कोई एक्शन लेना है मिलिट्री एक्शन होना है कब होना है कब होना है कुछ हमें नहीं पता है इस वक्त आप देखें कि डेली डेली बमबारी हो रही है डेली जनाब खुद कुछ हमलावर आ रहे हैं डेली लोगों की जाने जा रही है डेली लोग शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान में एक आग सी लगी हुई है हुकूमत पिछले साढ़े सात माह से जब से वो आई है मियाँ साहब ने किसी किस्म की कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं दी ये जो एक चुप का एक जो एक साढ़े सात महीने का जो एक दौरानिया था उसमें हुआ ये है कि जनाब आपके जो दहशत गर्द हैं उनको वो स्पेस मिल गई जहां पर उन्होंने आके अपने आप को रीग्रुप किया और आप जो ये दहशत गर्दी के वाकियात के अंदर जो एक सर्ज देख रहे हैं जो एक इजाफा देख रहे हैं ये इसी की वजह है कोई एक्शन और अभी भी हमें कोई एक्शन की उम्मीद नहीं आप, है आप बिल्कुल सही कह रही हैं नवाज हुकूमत को हर कोई तनकीद का निशाना बना रहा है कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही लेकिन मैं अगर सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर लू सिंध की तो सिंध में क्या डायरेक्शन नजर आ रही है पांच साल आप लोग भी इकतदार में रहे इस वक्त भी इकतदार में है आपके लिए ना ये सिंध सूबा नया है ना यहाँ की आवाम नई है ना यहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे नए हैं तो फिर आप लोगों के लिए क्या रॉकेट साइंस चाहिए कि कुछ कराची के हालात कंट्रोल में आ जाए देखिए रॉकेट साइंस ये चाहिए कि जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनती है वो वफाकी हुकूमत बनाती है बात ये है कि इस वक्त तो पूरे मुल्क में कहीं दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं रही क्योंकि
वो चौधरी असलम जैसे निडर पुलिस वालों को मार रहे हैं पुलिस की चौकियों के ऊपर गोलियां चल रही हैं बेचारे पुलिस अहलकार जो आपकी और मेरी हिफाजत करने के लिए सड़क पर खड़े उनको मार रहे हैं ये कोई आपस में कोई सियासी तनाव नहीं है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील कर ले ये तो एक एक, एक दहशत गर्दी की एक लहर है जिसमें इजाफा हुआ है ये दहशत गर्दी की लहर शर्मिला नई नहीं, नहीं है लेकिन ये जी ये नई लहर तो नहीं है ना लेकिन ये बताइए कि जिस तरह हम कराची में देखते थे कि तालिबान के मुलजिम होने के पहले दहशत गर्दी के वाकियात के अंदर वाजे कमी आई थी और देखिए पिछले दो माह बाईस दिन हो गए हैं कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये बात करती है और जो दूसरे जो तालिबान पॉलिसी उससे बात करते हैं कि जी ड्रोन अटैक रुक जाएंगे तो ये दहशत गर्दी भी रुक जाएगी ये धमाके भी रुक अच्छा चले अगर हम अपनी इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी की बात करें तो तमाम सियासी जमाते इस इंतहा पसंदी के वक्त में जब पूरा मुल्क लपेट में है क्या किरदार अदा कर सकती है छोड़े सियासत की तनकीद छोड़े तनकीद करना तनकीद बरा इसलाह हो तो बहुत बेहतर है लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक ये रेस जारी है यहाँ पर तनकीद करने की बात ये है कि अगर मजम्मत से आज ये तो मसला हल होगा ना हम तो देख लेते हैं कि जनाब मत इस्लामी की एक टिक्कर चल गया मजम्मत हम देख लेते हैं वफाकी वजीर दाखिला का एक टिक्कर चल गया मजम्मत नवाज शरीफ साहब का टिक्कर चल गया मजम्मत भाई आप ऑपोजिशन में नहीं है आप हुकूमत के अंदर आप मजम्मत ना करें आप एक्शन लें इन लोगों के खिलाफ ये आपका काम है आपको याद होगा कि जब स्वाद के अंदर मामला खराब हो गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इकतदार में शर्मिला साहब मजम्मत वाली बात तो हमने आपके दौर इकतदार में भी देखी थी नईम साहब आपसे यहाँ यही जाना चाहूंगी की जिस तरह हम सैयद मुनवर हुसैन की स्वाद में मिलिट्री ऑपरेशन किया जब बात हद से बढ़ गई ठीक ये हुकूमत किस चीज का इंतजार कर ठीक है नईम साहब से इसी हवाले से बात कर ली तो नईम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस मामले में बहर आल एक मामले में क्लियर है कि वो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई उसने स्वात में की थी बनू में किया अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि सैयद मुनवर हसैन साहब को एक तनकीद का निशाना रहा हकीमुल्ला महसूद की शहादत पर सुकौल जो उन्होंने बात की थी उसके बाद से कुछ इस तरह के तासर मिलते जा रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो सियासी अफकार और नजरियात में तालिबान से जरा करीब समझे जाते हैं चले करीब है किसी भी वजह से लेकिन आप उनको कन्वेंस तो कर सकते हैं ना कि एक तरफ तो वो मुजाक की बात कर रहे हैं आप शरीय के नफाज की भी बात कर रहे हैं लेकिन ये खून रेजी तो खत्म करें क्योंकि जिम्मेदारी तो बहरहाल वही कबूल कर रहे हैं देखिए जमात इस्लामी का जो स्टांस है दीन के हवाले से और दीनी जिद्दोजहद के हवाले से बहुत वाज है क्लियर है जमात इस्लामी वो जमात है जो किसी मसलक के ऊपर किसी फिरके के ऊपर किसी जुबान और नस्ल के ऊपर यकीन नहीं रखती और दीन का वो वर्जन रखती है कि हम पुरमन जराये से जमहूरी अमल के जरिए से इंतबात में हिस्सा लेते हुए और इस पूरे जमहूरी प्रोसेस को का पार्ट बनते हुए लोगों को कन्वेंस करके एक ऐसी तब्दीली लाए कि जो इस्लामी निज़ाम के ऊपर मंतज हो और बिलाखिर वो इस्लामी निज़ाम कायम हो ये हमारी हमारा ये पूरा डॉक्ट्राइन भी है और हमारा ये फलसफा भी है तालिबान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है हम जो बात करते हैं वो ये है किसी एक बात को किसी सारी चीजों पर फैलाना नहीं चाहिए अगर हमारे हमसे जो तालिबान जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जब अपोजिशन में थे उन्होंने नवाज शरीफ का भी नाम लिया था मुनवर हसन साहब का भी मौलाना फजल रहमान साहब का भी देखें किसी की क्रेडिबिलिटी वो समझते हैं तो बात करते हैं ना अब इमरान खान का वो नाम लेते हैं मौलाना समील हक का नाम लेते हैं तो ये तो सारी कई जमाते हैं ना सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है इनके लीडरान से मुताल उनकी तरफ से भी बात आती है और हुकूमत भी कहती है कि हम रबता करेंगे उस दिन नवाज शरीफ साहब ने बात कही लेकिन बदकस्मती की बात यह कि चाहते तो अगर ये हैं भी जैसे चौधरी निसार साहब चाहते हैं लेकिन अमरीका का दबाव इतना है कि जिसके नतीजे में ये काम नहीं हो पा रहा और इसकी कीमत हमारी फौज भी भुगत रही है आवाम भी भुगत रहे हैं और दहशत गर्दी की हम लपेट में हमें हर सूरत में जिस तरह जो पार्लियामेंट की और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो पूरी की पूरी कंसेंसिस था उसके मुताबिक मुजाक की टेबल पर लोगों को लाना पड़ेगा उन्हें विन बैक करना पड़ेगा अच्छा शर्मिला आप ये बताएं कि मुजाक की टेबल पर वाकई आ सकते हैं इन हालात में जब एक तरफ को साइन किया था ना इन्होंने तो दस्तखत किया था कि हाँ करना चाहिए नहीं करना तो चाहिए एपीसी में तो सारी जमातों ने अमल नहीं हो रहा मैंडेट हुआ नहीं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा लेकिन शर्मिला ये बताइएगा कि जिस तरह की हम बात करें नून लीग की जमात इस्लामी की पीटीआई की बात कर लेते हैं मौलाना समील हक की बात कर लेते हैं ये वो जमाते हैं जो तालिबान के करीब समझी जाती हैं अपने सियासी अफकार की वजह से आप समझती है कि आप चले अगर हुकूमत से हैंडल ही नहीं हो रहा तो ये तमाम जिम्मेदारी इन सियासी जमातों को सौंप दी जाए कि उनको मुजाक की टेबल पर लेकर आए 
دیکھیے مینڈیٹ تو اس وقت نواز حکومت کے پاس ہے نا اے پی سی کے اندر تو تمام جماعتوں نے ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا آل پارٹیز کانفرنس پہ سگنیچر ہو گئے کہ جناب آپ ان سے مذاکرات کریں گے تو مجھے بتائیے کہ پھر مذاکرات ہوئے کہ نہیں ہوئے ہمیں تو نہیں پتا مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ جب اب الگ ہوئے ہیں اس بات چیت پہ تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی میں میاں صاحب سے ملا اور مجھے ان میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی تو دیکھیے اب بات یہ ہے بات کریں گے تو کس سے کریں گے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ چند گروپ ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں چند گروپ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہ رہے تو بھئی قوم کو بتا تو دیں وہ کون سے گروپ ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو نہ آپ کا آئین مانتے ہیں نہ جمہوریت مانتے ہیں نہ حکومت مانتے ہیں وہ تو اپنے ترس کی ایک حکومت اپنے ترس کا جتنا آپ آصف حسنین اینکیم کے رہنما انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا آصف صاحب فرمائیے گا جو پاکستان کے اس وقت جس قلم نکتو آکے کے بعد جو پیش آئے اور بعد جس طرح اس وقت سوکوار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا موقع اور ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں جو ہے وہ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے اور خاص طرح اگر اس وقت کوئی پر ڈیسیجنز نہیں ہوئے اور جس طرح حکومت نے اے پی کے بعد چیزوں کو اب تک اتنا دلے کیا ہے تو یہ چیزیں انتہائی ملک کے لیے بھی خطرناک ہوں گی اور خاص طور پر جو واقعہ جس طرح تبلیغی مقصد پہ واقعہ ہوا جس طرح فورسز پہ واقعہ ہوا یہ ساری چیزیں تو ابھی اس بات کو بالکل واضح کر رہی ہیں کہ جس طرح ڈی سیبلائز کرنے تیر سکتے اور وہ طاقتیں وہ قوتیں جو کہ پاکستان کو مطلب جو ہے وہ دیشت گردی میں دکیل کر جو ہے وہ ایک کلیر اسٹیٹ جو ہے وہ قرار دینا چاہ رہے ہیں تو الڈیمیٹلی وہ طرف چیزیں کو لے کے جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں جائے کی بات ہے کہ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت نے اے بی سی بتائی اور کسی میں جب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تو یہ طور پر تو حکومت کا بہت بڑا مینڈیٹ تھا اور حکومت کے پاس تو یہ ساری چیزوں کا میکنیزم پہلے سے ہونا چاہیے تھا پہلے سے سٹیڈیجی بننی چاہیے تھی کہ یہ ساری چیزیں مذاکرات کی طرف اگر جانتی ہیں کیونکہ مذاکرات کی بات تو پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی مذاکرات کی بات دیگر مذہبی جماعتیں بھی کر رہی تھی اور حکومت کا بھی کلیر کا موقع بھی یہی تھا تو اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو ان کو پہلے میں کے نظام بتانی چاہیے تھا اچھا آسف حسین صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے مطلب ٹھیک ہے ہم حکومت کو تو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہی ہیں کہ وہ جو ہے ریٹ قائم کرنے میں بیک گورننس میں بہرحال وہ سامنے اس کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن آپ لوگ چونکہ آپ کب ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں یا آپ لوگ حکومت میں پچھلی حکومت میں تو آپ لوگ اتحاد میں تھے آخری وقت میں آپ الائنس سے الگ ہوئے تھے لیکن اس وقت آپ کا کردار کیا ہے اور اس وقت جو انارکی پھیلی ہوئی ہے دیکھیں پرسوں واقعہ پیش آیا مستوں میں لیکن ابھی تک اس کی چنگاری ملک کے دیگر حصوں میں محسوس کی جاری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ وہ اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو آگ لگ جائے گی پورے ملک میں اور یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے بالکل آپ نے صحیح کہا اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ایم کی ایم کی پیزوک کو بائی جماعت ہے کہ جو نہ بائی حکومت میں نہ وکنشی حکومت میں مکمل اپوزیشن اگر کہا جائے تو اس وقت ایم کی مکمل اپوزیشن ہے گورنر کس کے ہیں گورنر تو آپ کے ہیں نا دیکھیں گورنر جو دبائندہ ہوتا ہے وہ تو فیڈل کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کوئی حکومت کا مقصد جو ہے گورنر تو نہیں ہوتا ہے حکومت کا مقصد تو پر دیارہ تو چیف منسٹر کو ہوتے ہیں کسی بھی جمہوری نظام میں یہ تو پرائیم نسل کو ہوتے ہیں گورنر کو اختیارہ اصل میں آسف صاحب جس طرح کنفیوزن ہماری حکومت کی ہے کہ وہ اس کے ڈائریکشن صحیح نہیں ہے طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے گومگو سے کیفیت ہے یہی صورتحال کراچی میں کافی عرصے سے رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کبھی گورنر آپ کے ہوتے ہیں کبھی ہٹ جاتے ہیں کبھی ہوتے ہیں مطلب ایک چیز کلیر ہو جائے تو پھر آگے کی سٹریٹیجی بنانے میں آسانی ہوتی ہے آپ کی پارٹی نے ہمیشہ جو ہے طالبان کے اگیسٹ بات کی ہے اور آپ الطاف حسین نے بھی یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ طالبان موجود ہیں یہاں پر اس سوال کا جواب لوں گی آپ سے ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا دیکھتے رہی آج نیوز چوبیس گھنٹے لگاتار حفاظت ڈیٹول
پاکستان ایٹ سیون میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مستون سانحے کے بعد پورے ملک میں اس وقت دھرنے اور احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کی ہدایت پر اس وقت چودھری نسا پرویز رشید کو کوئٹہ پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیویجلی ہر سیاسی جماعت کا کیا کردار ہونا چاہیے مطلب بلیم گیم چھوڑ کے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آصف حسنین ہمارے ساتھ موجود ہے آصف آپ سے سوال چھوڑ کے گئی تھی میں اس کا کیا جواب دیں گے آپ دیکھیں ہمیں بڑے براڈ پرسپیکٹ میں دیکھنا ہے چیزوں کو اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت کا مقصد جو ہے ریاست ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے جس کو چیز کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے پشت پر کھڑی ہوں اور آپ کو سپورٹ کریں ایم سی ایم نے اپنے تمام تر ریزرویشن اور اختلافات کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ایم سی سی میں ہم اپنی آئیڈینٹی سے آگے اگر ہم نے حکومت اس طرح پر سپورٹ کیا کہ اگر ملک کی دیش میں ختم ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اگر اس کے بعد وہ ساری سیاسی جماعتیں پاؤ کو سپورٹ میں ہو اگر کے پی کے کی بھی بات کر لی جائے تو ان کو جو ہے سارے معاملات پر ان کے پاس جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے تھی ان کے پاس ایسی ایسے معاملات ہونے چاہیے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے ساری چیزوں کو کھلے اب جب حکومت کو یہ مینٹیٹ مل گیا ہے تو حکومت کو کیا کا بات ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی اب بلیم گیم تو بلیم گیم تھوڑی ہے حکومت کو کر رہے ہیں حکومت کے پاس فوجی ہے حکومت کے پاس تمام فورسز موجود ہیں تمام انٹیلیجنس ادارے موجود ہیں تو حکومت ہی کوئی ساری چیزیں کرنا ہے نا کوئی اپوزیشن جماعتوں کے پاس یہ طاقت تھوڑی ہوتی ہے تو اب یہ بات ہے اور اس نے اس بات کے لیے منع کیا کہ ایم کیو نے منع کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ایکشن کریں اگر ایسی چیزیں ہیں تو ایم کیو آج کل بھی حکومت کے موقع کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے اور اگر آپ مذاکرات کی بات کر کے کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کل ایم کیو نے منع نہیں کیا اور آج اگر صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ملک کی بقا سلامتی خطرے میں تو اگر آپ ایکشن کی طرف جائیں گے جب بھی ایم کیو سب سے چاہتے ہیں لیکن ڈسپلن بارہ حکومت کو کر رہے ہیں کیونکہ ریاست کی اداروں کی تمام تر حکومت کے پاس ہے ٹھیک ہے شرمیلا آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم نے تو ہدایت کر دی چودھری صاحب پرویز رشید کو کراچی میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے کی بھی اطلاعاتی کے ٹاور میں جو ہے جو مظاہرین ہیں ان پر شیل بھی پھینکا گیا ہے اور کچھ وہاں پر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے بجائے ہنگامہ آرائی کے ضروری نہیں ہے کہ اس وقت مل بیٹھ کر بات کر لینا چاہیے مطالبات بہرحال ان کے جو بھی ہیں اس پر ان کو اعتماد میں لیا جائے کیوں اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے کیوں حکومت صبح حکومت کی بات کر رہی ہوں میں کیوں اعتماد کا اظہار نہیں کیا جاتا عوام کی جانب سے شرمیلا فاروقی سے ہم رابطہ کرنے کی پھر کوشش کریں گے آپ سے بات کرنا چاہوں گی نعیم صاحب بہت بہت ساری کنفیوژن کی بھی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ اے پی سی میں منڈیٹ دے کے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ بھئی آپریشن کریں یا مذاکرات کریں ہم ساتھ ہیں آپ کے لیکن یہ تو کلیر ہی نہیں ہے نا اب حکومت بھی گومگو کی کیفیت میں ڈائریکشن نہیں ہے سامنے فوج نے اگر شوالی برستان میں کاروائی کی گئی تو یہی کہا گیا کہ جو انہوں نے کیا راول پنڈی کا یا بنو کا انہوں نے یا جنرل نیازی کا بدلہ لیا ہے لیکن کیوں کوئی چیز کلیر نہیں ہے کس طرح کب تک یہ ملک کس طرح چلتا رہے گا دیکھیں کلیر اس وقت ہوگی جب حکمران امریکی جنگ سے بھارا جائیں گے اصل میں سمپل بات یہ ہے کہ جب تک غلامی کی یہ جو قلادہ ہے نا جب تک نہیں اتار کے پھینکیں گے نا اس وقت تک آزادی کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے پرابلم ہی ہمارا یہ ہے کہ ڈکٹیشن لیتے ہیں وہاں سے یہ آزادی کے ساتھ اپنے لوگوں سے ہم بالکل کلیر ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپریشن کرنا چاہیں آپریشن کریں ہم مذاکرات کرنا چاہیں ہم مذاکرات کریں ہم یہ کہتے ہیں آپریشن مسئلہ کال نہیں ہے آپ نے کل کیا نا شمالی وزیرستان میں آپریشن بچے اس کے اندر جہاں باق ہو گئے ہیں عورتیں شہید ہو گئی ہیں یہ آپریشن اندہ بہرا گنگا ہوتا ہے جب جیٹ تیارے بمباری کرتے ہیں تو کچھ نہیں بچتا ہے خدا کے واسطے اس ملک کو مزید تباہی کے اوپر نہ ڈالیں اور مذاکرات کریں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں میں تیار ہوں منور حسن صاحب تیار ہیں جماعت اسلامی کا ہر فرد تیار ہے شرمیلہ نے میں دوبارہ جوائن کے لیے شرمیلہ میں یہی نعیم صاحب سے بات کر رہی تھی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اے پی سی میں منڈیٹ دے کے تمام سیاسی جماعتوں نے بریو زمان ہو چکی ہیں ہاتھ جھاڑ کے کھڑی ہو چکے ہیں آپریشن کرو یا مذاکرات کرو ہم ساتھ ہیں لیکن اس کے بعد بھی تو کچھ ہونا چاہیے اگر ہم وفاقی حکومت کی بات چھوڑ کے صبحی حکومت پر بات کریں تو آج جو مظاہرین بیٹھے میں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے دھرنا ختم کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے کیا کیا بھی لائن ہماری دوبارہ ڈراؤپ ہو
ایک طرف تو وہ ایک گمبیر صورتحال ہے جس سے مستوں کے لوگ بچارے اور زائرین دو چار ہوئے اور ان کی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ کراچی دو دن سے پیرلائز ہے اور کل بھی اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے ان کے مطالبات کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر جو جس پہ بیتی ہے وہ جانتا ہے اور احتجاج کرنا ہر ایک کا جمہوری حق ہے وہ اس حق کو انہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن اس طرح سے اگر ہمارا شہر پیرلائز رہے گا تو ہم سب کا نقصان ہے ہمیں متفقہ طور پر تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹیجی بنانی چاہیے جس سے حکومت پر ہم ایسا دباؤ قائم کرنے میں کامیاب ہوں کہ وہ سنسیر ہوں ورنہ وہ آئیں گے ابھی چودری نصار صاحب کوئٹا جائیں گے وہاں پر جا کر مظاہرین سے بات کریں گے یقین دیانی کرائیں گے وہ بیچارے مان جائیں گے اور اس کے بعد ٹائن ٹائن فیش کچھ بھی نہیں ہونا اصل میں جب تک ویل نہیں ہوگی اور عمل درامت نہیں ہوگا اس وقت تک اس طرح کی چیزیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آسیف حسین صاحب یہ بات بڑی واضح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ویل نظر نہیں آتی آپ لوگ بھی جس طرح بات کرتے ہیں جماعت اسلام مطلب ہر کوئی تو آکے بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے تقریر بھی کر لیتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح حکومت چلتی رہے گی چاہے وہ افاقی ہو یا ص یہ مذاکرات نہیں بلکہ چند لوگ کی خواہشات ہیں اور وہ خواہشات کا ادار کو کرتے ہیں مذاکرات کے آڑ میں آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں وہ طاقت ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ کے قانون و حائم کو نہیں مانتے اور پلیکٹیکلی جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ دیشت گردی کو اور بڑھا دیتے ہیں وہ اس قسم کی دیشت گردی کر رہے ہیں جو ڈائریکلی ہماری پورٹس کو مارنے انوسنٹ لوگوں کو مارنے اور اس طرح کے وقت میں انوار میں کہ یہ تو ڈائیک ریاست پر حملہ ہے یہ تو ملک پر حملہ ہے اگر ایسی قوتیں اور طاقتیں جو یہ کیسے مطاقرات نہیں کرتے ہم جو ہے اپنے مطابق یہاں قانون چاہتے ہیں ہم اپنے مطابق اپنی حکومت چاہتے ہیں تو جو ریاست پر حکومت قائم کرنے کی بات کر رہی ہے وہ مطاقرات کے طور کیسے آئے گی لیکن اگر ہم صرف سیاست کی بنیاد پر کسی گروپ کی ہمدردی لینے کے لیے اگر مذاکرات کی باتیں کرتے رہے ہیں اور دوسری طرح پر واقعات کی مضمت تک نہ کریں جن واقعات میں فوجی جوان ہمارے علاق ہوئے ان کی ہم مضمت تک نہ کریں جن واقعات میں ہمارے جو عام لوگ مارے جا رہے ہیں لیوی لوگ مارے جا رہے ہیں ہمارے اہل تشہی اور علماء اکرام مارے جا رہے ہیں تبلیغی براکس کے جس طرح حملے ہوئے اگر ہم ان پر ہم اس کے جو ہے وہ مضمت کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ لوگ جو سب لوگوں کو مار رہے ہیں وہ جائز ہیں تو یہ تو لوجک پاکستان کی قوم کو سمجھ میں اچھا یہ بتائیے قومی سلامتی پالیسی پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ذرا شورٹلی بتا دیجئے گا وقت کی کمی ہے کل ہونے جا رہے قومی اسمبلی کے اجلاس اس میں کیا ہوگا دیکھیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہی چیز ڈیسائیڈ ہوگی جو پانچوں نے پہلے ڈیسائیڈ کی ہے پی سی میں اور اگر یہ سارے ڈیسیجن یا تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایکشن کی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہی چیزیں ہوں گی جو پہلے ہو چکی ہیں تو پھر نہ تو اے پی سی پر دستخط کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی قومی اسمبلی کا حصہ بننا چاہیے دیکھیں جو کچھ بھی کرنا ہے حکومت نے اپنی سٹیڈیجی بیان کرنی ہے کوئی اور راستہ نکالتے ہیں نا آسیف حسنین صاحب تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں جو اتحاد میں ہیں وہ سب کوئی راستہ تو نکالے بہرحال بہت شکریہ آسیف حسنین ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین یہاں پر کونوں یہی نکلتا ہے کہ اے پی سی میں منڈیٹ تو دے دیا گیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اگر آپریشن کری اور اس کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آج نیوز پاکستان ایٹ سیون میں آپ کو ایک بار پر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین ثقافت کی اگر بات کریں یعنی ایک قوم کی اپنی خصوصیات عادات و اتوار اور طرز فکر یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کی تہذیب کی بنیاد ہوتی ہیں اور ناظرین سندھ میں اس وقت یکم فروری سے پندرہ فروری تک سندھ فیسٹیبل ہونے جا رہا ہے اس وقت سندھ فیسٹیبل کی کیا اہمیت ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فقر عالم گلوکار ادکار اور مشہور کمپیر ہیں فقر عالم آپ کو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہونا تھا لیکن سمہاو جو اس پر کراچی کی صورتحال ہے ہر طرف بریکرز لگا دیئے گئے ہیں آپ نہیں پہنچ سکے اسٹوڈیو میں یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں آپ سندھ فیسٹیبل کا انقاط کس طرح دیکھ رہے ہیں 
جی بہت بہت شکریہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ صورت حال کی وجہ سے میں اسٹوڈیو خود موجود نہیں ہوں جہاں تک کہ صورت حال کا تعلق ہے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ہیں وہ تو ہم سب اچھے طریقے سے سے واقف ہیں اور ہمارا جو سندھ فیسٹیول کرنے کا جو یہ ارادہ ہے اور جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ جو ہر وقت ایک بڑی ہی مایوس سی اور بہت ہی افسوسناک اور جو ماحول بنا رہتا ہے اس ماحول کو تھوڑا سا توڑا جائے اس تاثر کو جو ہے ختم کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسلسل جو ہے اس طریقے سے ٹینشن میں رہنے کی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ جو ہمارا طرز عمل طرز زندگی ہے جس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑی انڈر ٹیکنگ ہے اور یقیناً حکومت جو ہے سرکار جو ہے وہ اس کے ہر پہلو کا باقاعدگی سے فیصلہ لے رہی ہے باقاعدگی سے اس کو مانیٹر کر رہی ہے اور انشاءاللہ یقینی طور پہ صورت حال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر, ہر شہری کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی کی بات کریں کیونکہ کراچی میں اس کا انعقاد ہوگا بدمنی پھیلی ہوئی ہے تو ایسے میں اس فیسٹیول کا انعقاد کتنا مطلب محفوظ ہو سکے گا دیکھیے جی ہم اس میں کوئی کثر نہیں چھوڑ رہے سیکیورٹی میں میں ایک بار پھر سب کو بتاتا چلوں یقین دلا دلاتا چلوں کہ سرکار اپنا بھرپور رول ادا کر رہی ہے حکومت جو ہے حکومت سندھ وہ تمام پریکاشنس لے رہی ہے بڑی اس کے اوپر ڈیٹیل طریقے سے اس کے اوپر پلاننگ کی جا رہی ہے اور پھر اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے باقاعدگی سے جو ہے وہ پراپر لوگوں کو تشکیل دیا جا رہا ہے کمیٹیوں کو لوگوں کو اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ ان شاء اللہ یہ فیسٹیول جو ہے بڑے کامیاب طریقے سے کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عوام کو پاکستان کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو اور تمام دنیا میں موجود پاکستانیوں کو اور ہمارے بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں کو ایک یاد کا فیسٹیول ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا ٹھیک ہے فخر عالم چونکہ وقت کی کمی ہے آپ اسٹوڈیو میں آئیں گے تو آپ سے بھرپور اس پر بات ہوگی اور یقیناً امید یہی کی کہ سندھ فیسٹیول کا جو نقاد ہے وہ ثقافت کو بچانے کا ایک نیا قدم تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک پازیٹیو تبدیلی بھی آئے گی ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ فیسٹیول ثقافت ہماری عوام کو بچا پائے گا ہماری ثقافت کو بچا پائے گا یا نہیں کیونکہ پورا ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور یہ کہتے کہتے ہماری زبان تھک چکی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ اس دہشت گردی کی وجہ سے ہماری معیشت تعلیم صحت کھیل ثقافت سب بری طرح متاثر ہو رہے ہیں روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بانسری بجاتا رہا یہاں ملک جل رہا ہے اور حکمران سیاست کی بانسری بجا رہے ہیں شازیہ خان کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نے کے